Der Rückertkreis besitzt ungefähr 1000 Glasnegative mit Bildern, die im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts gemacht wurden. Diese Negative wurden digitalisiert und können so jetzt online gezeigt werden. Wir beginnen mit einer Ansicht von Rodach. Der Fotograf steht ungefähr an der Stelle, an dem heute das Thermalbad steht. Zu sehen ist in der Mitte der Kirchturm der Johanneskirche und links der Kupfersturm. Eine Ansicht aus der gleichen Himmelsrichtung. Hier stand der Fotograf aber näher an der Stadt. Vorn sieht man das relativ große Gebäude der Firma Hofmann, wie die Rodacher sagen, der Hoflieferant. Die Firma wurde 1878 gegründet als Fabrik für Spielwaren und existiert auch heute noch als Firma, die bewegliche Attraktionen für Freizeitparks, Schausteller, Warenhäuser, Museen, Schwimmbäder und Markenfirmen in der ganzen Welt herstellt. Dieses Bild wurde am 1. Mai 1910 während einer Ballonfahrt mit dem Firmenchef Max Rösler aus einer Höhe von 2450 Metern aufgenommen. Noch ein Blick auf die Stadt vom Georgenberg aus. Der Drache hängt immer noch am Eck der Gastwirtschaft. Das Haus auf dem Georgenberg wurde Anfang des 20. Jahrhunderts als Schutzhütte gebaut. Es wurde bis jetzt immer wieder um- und angebaut. Wir schwenken jetzt um zum Marktplatz. Hier sehen wir das Rathaus und links davon den Bauernhof der Familie Schlitter. Einige Zeit später wurde der Bauernhof abgerissen und ein neues Wohn- und Geschäftshaus gebaut. Die Häuser am Markt wurden zu dieser Zeit noch von außen liegenden Treppen betreten. Anfang des 20. Jahrhunderts erhält das Rathaus seine neue Fassade. Interessant bei diesem Bild ist, dass man hier das darunterliegende Fachwerk erkennen kann. Und was passierte alles auf dem Markt? Der Musiker und Heimatdichter Adolf büttner tatier schrieb mehrere Heimatspiele, die mit großem Aufwand aufgeführt wurden. Hier 1932 das Spiel »Die Zerstörung Rodachs im Jahre 1632. Der erste Teil spielte auf dem Markt, der zweite fand auf dem Georgenberg statt. Rechts im Bild Adolf büttner tatier im Gespräch mit einem Mann, der wirkt wie ein Künstler. Vielleicht ein Sänger? Auch diese Zeit darf man nicht verschweigen. Fahnen mit Hakenkreuzen hängen am Markt. Eine Szene aus der Neugasse. Zwei Schweine werden zum Schlachten zur Metzgerei, jetzt Metzgerei Fietz, gebracht. Noch ein Ereignis am Markt. Ein Brautpaar betritt das Rathaus. Wer die beiden wohl sind? Ein weiteres junges Paar. Haben sie auch im Rodacher Rathaus geheiratet? Wir sind noch immer auf dem Markt. Zu sehen ist der Gasthof zum Goldenen Löwen, der im Laufe der Jahrhunderte immer mal wieder eine andere Fassadengestaltung erfahren hat. Vielleicht ist das hier der erste Postbus, der auf Passagiere wartet. Hier wartet die Kutsche vor der Post auf ihre Mitfahrer. Und hier dann der Bus. Die Zeiten ändern sich. Vom Süden der Stadt gehen wir jetzt in den Norden. Zu sehen sind hier Ausbesserungsarbeiten am Kirchturm, früh um halb zehn. Wer hat dieses Kreuzigungsrelief schon mal gesehen? Es ist immer noch an der Außenwand des Chorraumes an der Johanneskirche zu sehen und schon mehrere Jahrhunderte alt. Ein Blick auf die Hausgärten rund um den Wallgraben mit Blick auf den Kirchturm. Die Hausgärten gingen nacheinander in den Besitz der Stadt Rodach über. Über 200 Jahre sind hier die Rodacher Kinder zur Schule gegangen. Das Gebäude steht in der Nähe der Kirche und zeigt sich heute mit seiner schönen Fachwerkfassade. Diese Kinder sind aber schon in die Schlossschule oder in die Rückertschule gegangen. Ende der 1920er Jahre wird im Steinerer Weg ein großer Schulgarten angelegt. Hier hält der Lehrer Ernst Dressel Unterricht im Schulgarten. Und hier der Garten in seiner ganzen Größe. Viele Schulkinder pflegen und betreuen die Beete. Wir sind jetzt in der Alexandrinenstraße. Eine Straße, die Anfang des 20. Jahrhunderts neu angelegt und bebaut wurde. Im Adressbuch der Stadt Rodach aus dem Jahr 1926 wurde eine Johanne Friedrich aus Berlin als Besitzerin angegeben. Seitdem hat das Haus schon mehrere Male seine Eigentümer gewechselt. Auch die Blumenstraße ist eine Straße aus dieser Zeit. Ein Haus mit Scheune aus einer früheren Zeit. Gibt es dieses Haus noch? Wenn ja, wo steht es? Feldarbeit, wie sie früher mit viel Handarbeit verrichtet wurde. Viele Rodacher hatten kleine Felder und auch einige Tiere daheim. Wer so viel Ochsen zum Pflügen hatte, war sicher kein kleiner Bauer. Zum Abschluss ein Bild des Freibades. Mit großen Mengen Sand wurde Anfang der 1930er Jahre aus dem Stöckenteich 
ein Strandbad Rodach geschaffen. Das Bad wurde im Mai 1932 eingeweiht. Seit dem Umbau Ende des 20. Jahrhunderts wurde aus dem Strandbad Rodach das Waldbad.